El Atlético de Madrid confirmó de forma oficial los capitanes para la temporada 2019-2020. Coca Resurrección de 27 años como primero. El esloveno Oblak de 26. El uruguayo José María Jiménez de 24 y Saúl de 24. De los que los últimos tres se estrenarán en ese rol durante el nuevo curso. Coque pasa de segundo a primer capitán, después de la marcha a este verano del uruguayo Diego Godín, que asumió esa condición durante la temporada pasada, mientras que Oblak ocupa la posición anterior de Coque, y Jiménez y Saúl sustituyen en el escalón de capitanes a Antoine Griezmann y Juan Fran Torres, que también han abandonado la entidad, porque luchan como hermanos, Coque, Oblak, Jiménez y Saúl, estos son nuestros capitanes para esta temporada, anunció el club en sus redes sociales. Para Jiménez es un paso largo en su carrera, a sus 24 años, que lo confirma en un camino en el que la selección también lo va llevando como sucesor de Diego Godín con el brazalete de la selección. El mayo, durante la preparación de Uruguay para la Copa América de Brasil, Godín se refirió al tema de Jiménez como su sucesor como capitán en la selección. Por supuesto que Josema puede ser mi sucesor, es un gran jugador. Con su juventud tiene experiencia y lidera desde el juego y después porque tiene una gran experiencia en grupos importantes con Atlético de Madrid y en la selección, compartiendo vestuario con grandes jugadores. Josema es un potencial enorme desde lo futbolístico y para poder tomar un relevo importante en la capitanía y liderazgo del grupo. En otras noticias... Luis Suárez se sumó a la campaña a través de las redes sociales y pidió que luchemos entre todos para cuidar el medio ambiente a raíz de los incendios que vienen afectando a esa zona de América del Sur. El delantero uruguayo escribió en su cuenta de Twitter Pray for Amazonas y mucha fuerza a nuestro pulmón del mundo. Luchemos entre todos para cuidarlo. Junto al texto hay una imagen que ilustra una zona afectada por el fuego que fue tomada por el fotógrafo Nacho 12 en el año 2015, que muestra la deforestación en el bosque de Bon Futuro en Porto Velo, en la zona amazónica del estado de Rondonia. Los incendios en la Amazonia han aumentado un 83% en lo que va de 2019 respecto a 2018, según los datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, INPE. Invictos en Europa, invictos en América.